Genio, ¿cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás Germán? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Pablo Sánchez. Bien, ¿vos sos? Yo soy empresario, uh -huh. trabajo hace dos años y medio en política como asesor legislativo del legislador Ferreira Santos. ¿Y empresario de quién? De transporte, de empresa de transporte de pasajeros. ¿Estás con qué empresa? Empresa con Quija. Ah, uh -huh. Tucumán, Los Valles. Exactamente. Uh -huh. Conecta Tucumán con Catamarca, La Rioja, bueno, Salta de una y Los Valles de Calchaquíes. Uh -huh. Soy heredero de una familia tradicional de transporte. Así es. Estamos a cuatro años de cumplir 100 años como empresa. Fuerte. Uh -huh. uh -huh. ¿Tu nombre completo? José del Cheto Vázquez. José de. Bien. ¿Su nombre, señora? Norma Guaraz, y sí. soy candidata a subcomisionada de Manantial. ¿Su nombre? ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, okay. muchas gracias por la invitación. Yo soy Palmira Yanina, referente de la organización 25 de mayo, acá en la provincia de Tucumán. Bien, Vanessa. Bueno, bienvenidos. bienvenidos. Son realmente una mesa eh, muy gracias. linda, ¿no? Eh, Crenco, voy a arrancar con vos en esta oportunidad. En esta oportunidad te voy a preguntar, ¿qué te lleva a incorporarte al legislador? ¿Vas por segundo término en la lista de... El do, del doctor este, Daniel Leyana. Así es, así es. Eh, tuvimos la grata sorpresa que venimos conversando eh, con el doctor hace tiempo. Este, es una persona eh, muy sana y es el legislador y el político que, que no, no, no hace su mirada al costado. ¿no? Nosotros las organizaciones sociales somos un actor en la sociedad y, y la mayoría de la clase política... Este, es como que nos quiere dejar de lado. El doctor de Llana, la verdad que en esto fue un visionario, quiere lo mismo que nosotros, nosotros de las organizaciones sociales, queremos trabajo, queremos trabajo formal para nuestros compañeros. Nuestros compañeros tienen trabajo todos los días, nuestros merenderos, nuestro, nuestros comedores, en nuestras escuelas, pero queremos trabajo formal. Y de eso se, se lo puede llevar adelante a través de la economía social, la economía popular, que viene pidiendo pista. Esa economía popular son a través de las cooperativas, de las mutuales, de las fundaciones. Pero para eso necesitamos, necesitamos gente en el poder ejecutivo, gente en el poder, este, el poder legislativo para que pueda fomentar las leyes para que la economía social prospere. ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, mi proyecto es buscar una sana convivencia entre lo público y lo privado. Vengo del palo de lo privado y siento de que no están dadas las condiciones para una construcción colombiana colectiva. Eh, he decidido candidatearme como concejal acá en Yarabuena. Me parece que en Yarabuena también hay esa desconexión con el inversor, con el que se anima a emprender y, y veo que muchas de las ordenanzas han quedado obsoletas. Hay ordenanzas muy buenas hasta el año 96. De ahí a hoy no hay ninguna de fomento al inversor, al empresario. Y creo que es la empresa quien... O, 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 o en sí el trabajo, el único motor de la economía. Entonces, me pasa de, de, de caminar barrios vulnerables o lugares postergados acá en esta ciudad de Yerabuena y la gente pide trabajo. Y el trabajo me parece que tiene que ser genuino, un trabajo generado desde el privado, pero acompañándolo desde el público. Entonces, por eso decido incorporarme a este, a este mundo y, y querer asumir este cargo. Bueno, bienvenido. ¿Cuáles son sus proyectos? Mira, yo vengo, tiene? la verdad, este, quería contar que vengo de una familia muy humilde, trabajadora. Eh, soy del Barantial este, y la verdad que tenemos cinco pilares fundamentales como proyecto para nuestro pueblo. Este, uno es la seguridad, eh, la salud, el empleo. Uh -huh. Y también tenemos eh, Obra pública. las obras públicas y la educación. Eh, hoy la verdad que te agradezco Germán que, que me hayas invitado porque hoy me acompaña a mí eh, en mis proyectos eh, una persona que amo y quiero mucho que es mi mujer y que es una de las generadoras que, que hace que yo siga la política y que generó la mayoría de mis proyectos y la verdad que me encantaría que ella hable un, un minutito y que por lo menos comente nuestros proyectos que tenemos para nuestro manantial. Bueno, gracias. Señora. Bueno, yo pienso también como el candidato acá que el trabajo es el primer organizador social, por eso nosotros de nuestro proyecto de empleo eh, queremos darle participación a través de programas a proyectos asociativos y productivos, precisamente a las cooperativas, pero también a emprendedores y a grupos emprendedores. Bueno, otro de los proyectos que tenemos fuerte es salud. Es fundamental tener salud 
asistencia médica es algo prioritario, por eso queremos atención médica en las 24 horas, pero también con un servicio de ambulancia que tenga todo lo necesario para atender una emergencia de cualquier tipo. Bueno, contame, ¿cómo, cómo estás trabajando? Eh, bueno, eh, este yo tipo? soy referente, como lo dije anteriormente, el 25 de mayo, junto a mis compañeras y compañeros decidimos estar en este proyecto político que no es únicamente un proyecto de ahora, sino que es un proyecto a futuro, junto con el doctor Daniel Leyana y el contador Osvaldo Jaldo, futuro gobernador de la provincia de Tucumán, el cual dieron su mirada hacia las organizaciones sociales, hacia la economía popular, eh, valorando y reconociendo esa economía la cual nuestros compañeros y compañeros tienen eh, unidades productivas y trabajan. ¿sí? Bien. Hoy en día estoy formando parte también eh, como candidata junto al doctor y le agradezco muchísimo por haber tenido esa mirada hacia las organizaciones sociales. ¿Candidata? A legisladora también. Ah, bien. Sí. 30, si no estamos sobre el filo de la navaja. <risa> ¿Qué le decía a, los, a tus vecinos? Bueno, creo que es la oportunidad de los compañeros jóvenes que venimos con mucha fuerza, con mucha voluntad, para que nuestros compañeros, todas las organizaciones sociales, puedan tener un trabajo formal, para que con ese trabajo formal puedan tener su hora social, sus aportes y puedan ser eh, dignificados como corresponde. Pablo, aprovechando la cámara, sí. ¿qué le decís vos a tus vecinos que te están mirando? Bueno, a los vecinos decirles que el proyecto de los individualistas ya se ha terminado. Me parece que una ciudad en crisis necesita del esfuerzo de todos tanto del público como del privado, y que el trabajo es eh, lo único que nos va a sacar de flagelos como el delito, las adicciones, y que va a hacer que esta ciudad crezca, y crezca de verdad, con cimiento. ¿Usted? Sí, eh, yo voy a decirle a, al pueblo de Manantial que vayan a votar, que el 14 de mayo eh, va a renacer una esperanza para todos. Bien, señora. Bueno, yo quiero decirles a toda este, la comunidad del Manantial que esperemos que nos apoyen, queremos que nos apoyen para lograr un cambio en la localidad, queremos calidad de vida, ¿sí? basta de postergación. Señora. Que quiero decirle, hablarle más que nada a mis compañeros y compañeras y, y vecinos, ¿sí? que nos acompañen en este proyecto político, el cual va a dignificar el trabajo de todas nuestras compañeras y compañeros y que apoyen, apoyen este proyecto que es eh, sanar la ciudad. ¿sí? Gracias. Gracias, Ringo. Gracias, gracias vos, Germán. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias, señora. Gracias, gracias Germán. Muchas gracias, Germán. Gracias, Vanessa. Gracias, gracias Germán. Por gracias, Romina. Gracias, gracias, Fabiana. Gracias a todo el equipo de producción. Señores, nos encontramos la próxima semana. Gracias.